നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ക്ലിപ്പറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്ലിപ്പറിലെ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറും നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പറും എന്താണെന്നും അതിന്റെ സർക്യൂട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബയാസർ ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ബയാസിങ്ങും ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ബയാസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിങ്ങും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ബയാസിങ് എന്ന സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ സർക്യൂട്ടിലെ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഇനി നോക്കൂ ഡയോഡിന്റെ ആനോഡിനോടാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇനിയോ ആ ഡയോഡും ബാറ്ററിയും കൂടി നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് എക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിങ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു എ സി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻപുട്ട് എ സിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് എ സി സിഗ്നൽ ദി ഡയോഡ് ബിക്കം റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് അല്ലെ ആൻഡ് ആക്ട്സ് ആസ് എൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്താവും അതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഡയോഡിന്റെ കാതോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു അതേസമയം ആനോഡിന് നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടൈമിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായി ആനോഡിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടി കാതോഡിന് പോസിറ്റീവും കിട്ടി ഡയോഡ് എന്തായി റിവേഴ്സ് ബയസ് ആയി അങ്ങനെ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണോ അത് നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും എന്തായാലും കാരണം ഇവിടെ ഈ ഡയോഡ് ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത മാതിരിയായി അല്ലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അതേപടി ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും അതെങ്ങനെ കിട്ടുക ഇൻപുട്ടിൽ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആണ് ആ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്നു അല്ലെ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം അതായത് ഇൻപുട്ട് എ സിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് എന്താവും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണോ അത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആ സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ അതേപോലെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ അപ്പർ എൻഡ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ലോവർ എൻഡ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആവും അല്ലെ ഈ സമയത്ത് ഡയോഡ് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഡയോഡ് ആദ്യം അതായത് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഡയോഡ് എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവും അതെങ്ങനെയാണ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവും നോക്കൂ ഇവിടെ ഡയോഡിന്റെ ആനോഡിന് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാതോഡിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ തുടങ്ങുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കുറവായിരിക്കും അതായത് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജിന് അപേക്ഷിച്ച് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോ എന്താവും ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവും അപ്പൊ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവുമ്പോ എന്താവും ആ സമയത്ത് എന്താണോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉള്ളത് ആ
അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഈ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് എന്താണോ ആ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അതായത് വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലെ വരും എന്താ കാരണം ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് മോഡല് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അത് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ ഇനിയോ ഇനി എന്താണ് ഈ ഇൻപുട്ടിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു അവസാനം സീറോ ഒക്കെ വരും അപ്പൊ ഈ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കുറയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡയോഡ് വീണ്ടും എന്താവും റിവേഴ്സ് ബയസാവും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താവും ഇതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ആ ഇൻപുട്ടിലുള്ള ആ വോൾട്ടേജ് എന്താണോ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ബയാസിങ്ങിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിലെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നു അത് എത്രയാണോ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഈ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ആണ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിലെ ബാറ്ററിക്ക് മുകളിലുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും അതേസമയം പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ബയാസിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയണോ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇവിടെ നോക്കൂ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആവുമ്പോ അപ്പർ എൻഡ് പോസിറ്റീവും ലോവർ എൻഡ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവും ആവും അല്ലെ ഈ സമയത്ത് ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസാവും കാരണം അതിന്റെ കേതോഡിന് പോസിറ്റീവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആനോഡിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡയോഡ് എന്തായി റിവേഴ്സ് ബയസ് ആയി ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവുമ്പോ എന്താണ് അതുകൂടെ കറന്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഭാഗം എന്തായി ഒരു ഓപ്പൺ ആയി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ട് എന്താണോ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ആ സമയത്ത് ഇൻപുട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് അതേപടി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഇനിയോ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു പറയേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് മുകളിലത്തെ എന്റെ നെഗറ്റീവായി താഴത്തെ എന്റെ പോസിറ്റീവായി അല്ലെ ആ സമയത്ത് ഡയോഡ് എന്തായിരിക്കും ആദ്യം അതായത് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസാവും ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഡയോഡ് എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയസാവും അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ബയസ് ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ സമയത്ത് ഇൻപുട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എന്താവും ഈ എ സിയുടെ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും താഴുള്ള ഭാഗം ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻപുട്ടിലെ അതേ കറിവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഇനിയോ ഇനി ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോ അപ്പൊ എന്താണ്ടാവുക ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസിംഗ് ആവും ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസിംഗ് എന്താ ഇവിടെ ഷോർട്ടഡ് വയർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് എന്താണോ ആ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അതേപടി അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അതേപടി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇനിയോ വീണ്ടും ഈ എ സിയുടെ വാല്യൂ മാറ്റം വരും അല്ലെ അങ്ങനെ ഇൻപുട്ടിലുള്ള എ സിയുടെ വാല്യൂ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കുറയുമ്പോൾ ഡയോഡ് എന്തായി വീണ്ടും റിവേഴ്സ് ബയസായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻപുട്ടിലുള്ള ഈ ഒരു കറിവ് ഇതല്ലെ ആ ഭാഗം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതേപടി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു അതായത് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിന്റെ ബാറ്ററിക്ക് മുകളിലുള്ള ഭാഗം എന്തായിരുന്നു ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഇത്തരം സർക്യൂട്ടിനാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയാ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ബയാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് പഠിക്കണം അതിന്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ സർക്യൂട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കണം വേവ് ഫോംസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ രണ്
ഈ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഡയോഡ് ബിക്കം ഫോർവേഡ് ബയാസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സംശയം റിവേഴ്സ് ബയാസ് അല്ലേ വരാന്ന് പക്ഷെ അല്ല എന്താ കാരണം അറിയോ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ എ സി വോൾട്ടാ കൊടുക്കണത് അപ്പൊ എ സി വോൾട്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരണം അപ്പൊ സീറോയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സമയത്ത് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ആവുന്നത് വരെ ഡയോഡ് എന്തായിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവും അപ്പൊ എന്താ കാരണം ആനോഡും കാലോഡും നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആനോഡ് ആ സമയത്ത് മോർ പോസിറ്റീവ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ ആനോഡ് മോർ പോസിറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവും ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഷോർട്ട് ആൺ വയർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഈ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും നോക്കണം ബാറ്ററിയുടെ മുകൾ മുകളിൽ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതില് പോസിറ്റീവ് ആവ സൈക്കിളില് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നു ഏതുവരെ ഈ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ഈ വി വൺ വരെ അതായത് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും താഴെയാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാം ഇനി നോക്കുക ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അല്ലെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടിക്കൂടി വന്ന് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുമ്പോൾ ഡയോഡ് എന്താവും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവും അല്ലെ എന്താ കാരണം ഡയോഡിന്റെ കാതോഡിന് ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആവും ആനോഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് കാതോഡിന് വരുമ്പോൾ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവും ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവുമ്പോൾ എന്തായി ഇതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ആ സമയത്ത് എന്താണോ ഇൻപുട്ടിൽ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിന്റെ മുകളിലത്തെ ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇനിയോ ഇൻപുട്ടിലെ എ സി വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം എ സി ആയതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേരി ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറയും പിന്നെന്താണ് അത് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും താഴെയാവുമ്പോ ഡയോഡ് വീണ്ടും എന്താവും ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് ആവും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കണം നിങ്ങൾ അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിന്റെ മുഴുവൻ നമുക്ക് അതേപടി കിട്ടുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ദ അപ്പർ ആൻഡ് ബിക്കം നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ലോവർ ആൻഡ് ബിക്കം പോസിറ്റീവ് അല്ലെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് എ സി സിഗ്നൽ ദി ഡയോഡ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഡയോഡ് എന്താവും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവും എന്താണ് കാരണം അതിന്റെ കാതോഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു ആനോഡിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡയോഡ് എന്തായി ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയി ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആകുമ്പോൾ എന്താവും അതൊരു ഷോർട്ട് ആർഡ് വയർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഷോർട്ട് ആർഡ് സർക്യൂട്ട് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും അല്ലെ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വി വൺ വി വണ്ടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് മോളില് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന അതേ വോട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സർക്യൂട്ടിന്റെ വർക്കിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിലെ ഞാൻ മനസ്സ് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഈസിയാണ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം എങ്ങനെ നോക്കാം പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആവുമ്പോ അപ്പർ എൻഡ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആവും അല്ലെ അപ്പർ എൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അപ്പർ എൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സംശയം വന്നാൽ ഡയോഡിന് എന്താണ് ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവില്ല എന്ന് തോന്നാം ആവില്ല എന്താ കാരണം ഡയോഡിന് ആനോഡിന് പോസിറ്റീവ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാതോഡിനും പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് അതായത് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും താഴെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആവും ആനോഡ് അങ്ങനെ കാതോഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആനോഡിന് മോർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡയോഡ് എന്താവും ഫോർവേഡ് ബയസിംഗ് ആവും അപ്പൊ ആ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസിംഗ് ആവുമ്പോൾ അതൊരു ഷോർട്ട് ആർഡ് വയർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താവും ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ എന്താണ് ആ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നു വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയോ അത് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻപുട്ട് എ സി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
അത് വരച്ച് പഠിക്കണം സർക്യൂട്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുള്ളൂ തെറ്റാതെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് റഫായിട്ട് വരച്ച് പഠിക്കരുത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സാമിന് വരയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ നമ്മൾ വരച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോമ്പിനേഷണൽ ക്ലിപ്പറാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിയും പഠിച്ചു അതേപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ബയാസിയും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് കോമ്പിനേഷണൽ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കോമ്പിനേഷൻ ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടും പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കണു ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാനും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനിയും ചെയ്യാത്തവർ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പമുള്ള ബെൽ ഐക്കണും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു